これがお願いしますありがとうございますよろしいですかじゃはいありがとうございます映画皆さんどうでしたか<笑>ありがとうございます今日は短い時間なんですけども、えー、楽しく舞台挨拶にできたらと思ってますあのこの映画の感想はとにかく大鈍感大<笑>口が乾いてるんですよもうアキコはあの盲目の女性の役でしたのであのなかなかこうお芝居中に目線が合うことが少なくてそうですね、うん、そうなんですよねだから緊張しなくていい分めっちゃガン見してましたね<笑>はいきめ細やかな肌をしているなとはいどのシーンでも思っておりましたというと普段は目を合わせる演技だと緊張されてるんですかいやそれしますよねでこんなね何センチかわかんないけども至近距離でなかなか目を合わす機会はないですからねずっと言われてたのはあのまあそのアキコとのシーンを取り終えた後は常にその感情というかを忘れないでほしいなんかその感情があのその後のお芝居に全部響,響いてくというかあのとにかく胸の内にマグマを貯めておいてくれって言われてだからえ何度も多分み元気だね。何度もあの見ていただけると分かると思うんですけどもあのなんかそうですねあの第2章から始まるんですけども,もうあの時にはもう,、えー、もう化け物なんですよね、うんはいうん、これなんか大ヒットだから何でも言っていいって言われてるんですけどどこまで言っていいかちょっと分かんないですね<笑>ドキドキしますけど、はい、大丈夫です大丈夫です。はい<笑>最初の頃とかすごく緊張していたんですけどもう岩田さんの,そのお人柄っていうんですかねあの本当に頻繁に声をかけてくださってたと思うんですけどでもなんか好きな食べ物なんですかみたいな小学生みたいな質問して<笑>なんかあのプロフィールみたいな,な、はい、でその質問の答えが枝豆ですって言われた時にはちょっとびっくりしました<笑>あそうでしたっけあそ,うですそうなんですよ枝豆そうですね好きです<笑>人生を変えた出会い、まあ、人でもいいですし、ことでもいいんですけれどもそうですね、ちょっと真剣な話になっちゃうかもしれないんですけども、僕、ストレートネックなんですよ、なので、最近、高反発枕に出会いまして、人生が変わりました、はい、枕は大事ですからね、睡眠が良くないと、いいパフォーマンスもできないですもんね、そうですね、うん、いいですよあの、ストレートネックの方々いましたら。全然あの通信販売とかではないんですけどね、はい、<笑>すごい売れちゃいそうですけどね、<笑>はい、ストレートネックなんですね、大変ですね、はいはい、いやいやあの踊る、踊ったり体使われるから、ひどいですねいや、私もストレートネックなんでよくわかります、<笑>ストレートネックです、はい、大変だなと思って、枕は大事です、はい、土村さんは人生を変えた出会い、えー、何かありますかこの後にあの<笑><笑>そうですねいやでも私も私あのストレートネックなので<笑><笑>まさかのそうなんです私も整体に通ってるんですけど、はい、うんこれからその高反発枕というものにちょっとこれから出会ってみたいなっていう今気持ちになりました<笑>今岩田さんがさりげなく土村さんの横から見てましたそうそうどれぐらいストレートネックなのかなと思って<笑><笑>ちょっとずつ改善してるとは思うんですけど、はい、どうなんでしょう結構結構,はい、結構ストレートネック<笑>いい勝負,いい勝負、はい、岩田さんは究極の愛の形どんなものだと思いますか究極の愛の形また大きなテーマですねうん自己犠牲の精神じゃないですかんなんかまあ難しい話だと思うんであの、まあ、本当それこそ自分の経験というか今までの、はいまあ、反省を振り返っての、えーまあ、意見ですけどもその人だったりとかこのことのためだったら、まあ、命を懸けられるかとか、えー、自己犠牲になれるかどうかっていう精神はなんか一つ愛の形なのかなとはすごく思いますけどね、うん、理想の関係というかこういう人たちはやっぱりお互いに愛が大きいなって思われる方々っていらっしゃいますかやっぱりメンバーですかね<笑>、はい、みんなグループ愛に満ち溢れてるので、うんはい、そこにはでは自己犠牲も存在してるというそうですねでもみんな多分
あのグループのことを動いてあグループのことを考えてあのいろいろ動いてるなっていうのをすごく感じますね何かそういう生活の中で相手何なんだろうとかもう一回思い返して思い返していただけるような作品になっていると思いますのであのそのサスペンス的な仕掛けも楽しんでもらいつつそういった真のテーマも皆さんに受け取ってもらえたらなと心から願いますもっともっとおかわりいいんですよ、えー、今日は短い時間でしたけどもありがとうございましたこちらこそありがとうございます